ஹலோ எவ்ரிபடி திஸ் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் மேன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் என்னென்னா டேரக்ட் மெத்தட் டு மெஷர் லென்த் ஓகே இப்போ ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளால் ஒரு ரெண்டு விதமான மெத்தடில் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஒன்று என்னென்னா டேரக்ட் மெத்தட் இன்னொன்று என்னென்னா இன்டேரக்ட் மெத்தட் ஸோ ஓகே இப்போ டேரக்ட் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா சி வென் வி ரீச் போத் என் ஆஃப் லென்த் இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஒரு எண்டுலேயும் அடுத்து இன்னொரு எண்டுலேயும் நான் ரெண்டுத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்னால் மெஷர் பண்ண முடிஞ்சால் நான் இதை தான் வந்து டேரக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இன்னொரு டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் மெஷரிங் மிஷின்ஸ் ஆர் யூஸட் டு மெஷர் த டைமென்ஷன் ஆஃப் த டார்கெட் டேரக்ட்லி ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நான் டேரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் என்னால் ஒரு லென்த்தை மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது மீட்டர் ஸ்கேல் மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓகே இப்போ ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து நார்மலாகவே வந்து நமக்கு சென்ட் மில்லி மீட்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மில்லி மீட்டர் அதுக்கப்புறம் டென் மில்லி மீட்டர் தான் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் தான் நம்ம வந்து ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் மீட்டர் கிலோமீட்டர் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிடலாம் ஓகே இப்போ ஒரு சென்டிமீட்டரில் எத்தனை டிவிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த எத்தனை டிவிஷன் வந்து ஒவ்வொரு டிவிஷனும் ஒரு ஒரு மில்லி மீட்டர் சி இப்போ இது வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டிவிஷன் அப்படின்னா என்ன இதில் ஒரு இந்த பார்ட் ஒரு மில்லி மீட்டர் இந்த ஒரு மில்லி மீட்டரை தான் நம்ம ஒரு டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ டென் மில்லி மீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ நம்மளால் மில்லி மீட்டர்லேருந்து மெஷர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ எனக்கு இன்னும் அக்யூரேட்டாக வேணும் எனக்கு இன்னும் நான் இன்னும் குட்டியான பொருளை வந்து நான் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்னொரு இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்படுது அந்த இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னா வெர்னியர் கேலிப்பர் வெர்னியர் கேலிப்பர் வெர்னியர் கேலிப்பரில் நம்மளால் இன்னும் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கேலில் விட இன்னும் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் சி ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலில் நம்ம ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து பத்து மில்லி மீட்டர் டிவிஷனாக நம்ம பிரித்து நம்ம அதில் நம்ம அப்படியே மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் ஒரு வெர்னியர் கேலிப்பரில் ஒரு மில்லி மீட்டர் வந்து பத்து டிவிஷனாக பிரித்து அது இன்னும் நம்மளால் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ சி இந்த வெர்னியர் கேலிப்பர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நோ எரர்னால் என்ன பாசிட்டிவ் எரர்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் எரர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே இருக்கிற இந்த பார்ட் இருக்குல்ல இந்த பார்ட்டை நம்ம மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிற இந்த பார்ட் வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் இப்போ நோ எரர் பாசிட்டிவ் எரர் நெகட்டிவ் எரர் ஃபஸ்ட்டு நோ எரர் இப்போ மேலே இருக்கிற மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கும் கீழே இருக்கிற இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங்கும் இது ரெண்டுமே எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததுன்னா எல்லா கோட்லேயுமே கரெக்டாக இப்படி டச் பண்ணி இருந்ததுன்னா இதை வந்து நம்ம நோ எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒன் ஒன்னோட முடிஞ்சதுன்னா இந்த ஒன்லேருந்து எல்லா கோடும் வந்து சேமாக இருக்கும்ல ஸோ அப்போ நோ எரர் இப்போ அடுத்து பாசிட்டிவ் எரர் பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ மேலே இருக்கிற மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கோட கீழே இருக்கிற வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி இருந்ததுன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மேலே இருக்கிற மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கோட கீழே இருக்கிற வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக இருந்ததுன்னா இதை வந்து நம்ம நெகட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ ஒரு சின்ன சம் பார்க்கலாம் சி இப்போ இப்போ இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இருக்குது இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து கரெக்டாக எங்கே முடியுதுன்னா ஒன்றுக்கு அப்புறம் முடியுது ஸோ இது இதை வந்து நம்ம எப்படின்னா சொல்லலாம் பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாசிட்டிவ் எரரில் எந்த கீழே இருக்கிற வெர்னியர் வெர்னியர் ஸ்கேல் கோடோட மேலே இருக்கிற மெயின் ஸ்கேல் கோடு வந்து எதில் வந்து ரெண்டுமே கரெக்டாக டச் ஆகுதோ அந்த ரீடிங்கை நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேலில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போ எம்எஸ்ஆரில் ஒன்னோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி எடுத்துக்க எடுத்தாச்சு இப்போ வி வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங்கில் வந்து ஃபோர்த் டிவிஷனில் வந்து நமக்கு ரெண்டுமே இப்படி டச் ஆகுது நிறைய நிறைய கூட டச் ஆகலாம் ஆனால் எது எது நமக்கு
வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் இன் டு லீஸ் கவுண்ட் லீஸ் கவுண்ட் அப்படின்னா எதுவும் இல்லை இப்போ இதில் வந்து லீஸ் கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன இது வந்து ஒரு மில்லிமீட்டரை பத்தா டிவைட் பண்ணுதுல ஸோ அதனால் இதோட லீஸ் கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல சென்டிமீட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் சென்டிமீட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல சென்டிமீட்டர் ஸோ எனக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ எம்எஸ்ஆர் ப்ளஸ் வி வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் இன் டு எல்சி இது ரெண்டு எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு இன்னும் அக்யூரேட்டான ஒரு ரீடிங் நமக்கு கிடைக்குது ரெண்டு டிஜிட் வரைக்கும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்போ அடுத்து சி இப்போ ஸ்க்ரூ காஜில் பாருங்கள் இப்போ ஸ்க்ரூ காஜில் வந்து ஒரு மில்லிமீட்டர் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் டிவிஷனாக பிரித்து இன்னும் அக்யூரேட்டாக நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டை நம்ம மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த இந்த ஒரு இந்த ரொட்டேஷன் ஆகும்ல ஸ்க்ரூ காஜில் ஸ்க்ரூ காஜில் இந்த ரொட்டேஷன் இதை வந்து நம்ம பிச் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒரு ஒரு இதுதான் வந்து பிச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் கொண்டு இருக்கும் சி இதில் ஒன்று ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு இந்த ஒரு ரொட்டேஷன் தேவைப்படுது அப்போ அந்த ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து என்ன ஒரு மில்லிமீட்டருக்கு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம ஸ்க்ரூ காட்சியில் இன்னும் அக்யூரேட்டான ரீடிங்கை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளால் டேரக்ட் மெத்தடில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி மீட்டர் ஸ்கேல் வெர்னியர் கலிப்பர் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ காட்ச் இந்த மாதிரி நம்ம டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்மளால் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை அக்யூரேட்டாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம டேரக்ட் மெத்தட் பற்றி பார்த்தோம் என்னோட நோட்ஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் பா